untuk uh, contoh yang kedua <tuh> ada tentang bagaimana optimasi pemanfaatan uh, apa air uh, waduk maksudnya manajemen waduknya ini bagaimana jadi dia ada untuk PLTA sama untuk irigasi jadi sebuah waduk dirancang untuk PLTA dan juga untuk irigasi ini ada syarat-syaratnya syaratnya harus ada setelah digunakan untuk uh, irigasi harus ada ini yang tersisa harus ada air di kak di sungai, jangan dibiarkan kering syaratnya itu, ini semua dalam unit air yang tersisa adalah satu unit air ini uh, jumlah inflow, maksudnya debit air yang masuk ke dam atau bendungan tiap bulan ini perhitungannya selama 6 bulan terus ini untuk turbin keuntungannya kalau untuk turbin itu per unit airnya segini terus untuk irigasi per unit airnya segini uh, jadi di, disuruh memaksimalkan manfaat ekonomi. Jadi berarti memaksimal, memaksimalkan pemanfaatan PLTA dan irigasi di tiap bulan. Jadi R itu untuk um, turbin kapasitas turbin, maksudnya uh, untuk dimanfaatkan ke turbin jumlah unit air yang dimanfaatkan ke turbin. Uh, itu irigasi, jadi tiap bulannya ada 1,6 kali PLTA bulan pertama terus 1 dikali uh, ini, irigasi bulan pertama 1,7 dikali uh, PLTA bulan kedua, 1,2 dikali irigasi bulan kedua seperti itulah untuk objective function dan untuk um, apa namanya uh, ini ada constraint Constraint yang pertama itu uh, ini harus ada satu unit air yang tersisa. Jadi split split ini kelebihan air dari yang split keluar dari bendungannya itu ditambah dengan ditambah dengan air PLTA. Jadi setelah di, dari turbin kan dia ke sungai. Sorry, lupa. Ini harus dikurangi irigasi. Karena air air dari ini, dari turbin, ditambah split. Setelah jalan ke sini, dia harus kurang irigasi dulu, baru tersisalah yang di sini. Ini volume balance untuk irigasi. Jadi semuanya harus ditambahkan. Di, uh, maksudnya harus dikurangi irigasi. Uh, setelah itu, persyaratan yang kedua, turbin PLTA memiliki kapasitas 4 unit air per bulan. Jadi syaratnya, turbin tadi itu kan R. Jadi tidak boleh lebih, jadi air yang masuk uh, lewat turbin itu tidak boleh lebih dari 4. Minimal 4. Terus, ada lagi waduk memiliki kapasitas 10 unit waduk atau damnya 10 unit jadi uh, bulan kedua lebih kecil dari 10 10 10 10 ini kenapa tulisannya S1 sama dengan 5 karena dia bilang ini volume awal dari air yang tersimpan adalah 5 unit air ini 5 unit air jadi artinya setelah uh, uh, dan ini lagi Total volume penyimpanan akhir harus sama atau lebih besar dari penyimpanan volume awal. Dalam artinya, storage waduk yang akhir itu harus lebih besar sama dengan minimal 5, boleh lebih besar dari 5 unit air. Terus yang berikut adalah um, mass balance di, reservo, uh, di reservoir. Ini mass balance di dam. Oke, okay. jadi storage uh, bulan kedua dikurangi storage bulan pertama ditambah uh, air yang 
yang di turbin ditambah split harus sama dengan inflow. Jadi jadi inflow itu adalah selisih dari bulan kedua dikurangi bulan pertama. Jadi kalau mau ditulis yang lebih lengkapnya sih dia seperti ini. Selisih bulan kedua bulan kedua itu sama dengan Jadi uh, storage yang tersisa di bulan kedua itu adalah volume storage awal ditambah inflow air yang masuk ke bendungan. Jadi air sudah ada di bendungan ditambah air yang masuk di bendungan dikurangi air yang keluar untuk turbin dikurangi air yang keluar untuk split. Jadi sisanya lah. adalah untuk yang bulan berikutnya. Ini ditulis storage 2 dikurangi storage 1 sama ditambah turbin 1 ditambah split 1 sama dengan 2. 2 ini inflow. Nah, itu semua. Sekarang kita pindahkan persamaannya ke minggu. Ini tinggal di copy saja. Aturannya ini semua harus di, dikali. Setelah ini ditulis persamaannya di sini ingat dikasih tanda um, titik koma di ujung kita masukkan um, persamaan untuk constraintnya. Ini dihapus nih. Jangan lupa bahwa dia ini dibesar sama dengan. Setelah diganti semua lebih besar sama dengan dan dikasih semicolon, kita pindah ke constraint berikut untuk kapasitas turbin. Ini juga harus diganti menjadi tanda lebih kecil sama dengan. Setelah dikasih tanda lebih kecil sama dengan dan dikasih semicolon, kita pindah di constraint berikutnya, kapasitas dam atau aduk. Ini juga sama, kita harus ganti ini menjadi lebih kecil sama dengan dan dikasih semicolon. Setelah itu, constraint yang terakhir. Um, volume balance di ini di delete aja semua di kami terus dikasih semicolon nah kita tinggal run aja di solve hasilnya hasilnya adalah uh, objective objective functionnya untuk Total keuntungannya 51,6 dolar per unit. Oh, 51,6 dolar, bukan per unit sih, karena su uh, sudah dikali dengan R itu adalah unit. I2 itu unit, jadi tersisa adalah 51,6 dolar. Terus ini... Berarti ini adalah apa yang harus dilakukan oleh manajer di dam itu supaya di bulan pertama dia mengeluarkan satu unit untuk um, turbin dan misalnya di bulan ke-6 ada tiga unit untuk irigasi seperti itu dan ya kita selesai